அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் மேக்ஸில் ஆப்டிடியூட்டில் எப்படி முழு மதிப்பெண் பெறலாம் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டினுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் எப்படி ரைட்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எல்சிஎம் ஹச்எஸ்சிஎஃப் இருக்குது ஸோ அடுத்து விழுக்காடு ஓகேங்களா பர்சன்டேஜ் இருக்குது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷன் இருக்குது ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ தனிவட்டி கூட்டு வட்டி அதே மாதிரி வந்து மின்சுரேஷன் ஸோ பரப்பு கொள்ளளவு அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் டு ஒர்க் காலம் மற்றும் வேலை ஓகேவா ஸோ இது வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டாபிக் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே சிலபஸ் தான் கேட்குற கொஸ்டின் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம எந்தெந்த டாப்பிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கூட்டு தொடர் பெருக்கு தொடரை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அடுத்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜ் நம்பர்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ட்டும் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அடிஷ்னல் டாபிக் அப்படிங்கிறதுல வந்து கூட்டு தொடர் பெருக்கு தொடரை தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் கேட்க வாய்ப்பு அதிகபட்சம் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசனிங் இந்த ரீசனிங்கில் வந்து தர்க்க காரணியவியல் புதிர்கள் பகடை காட்சி காரணவியல் எண் எழுத்துக்கள் காரணவியல் எண் வரிசை ஸோ இது பார்த்தீங்க இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளட் ரிலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் டைரக்ஷன் சம் இந்த டயக்ராம் சம் கொடுப்பாங்க வெண் டயக்ராம் மிரர் இமேஜ் வாட்டர் இமேஜ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ரீசனி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸில் இருக்க சம்ஸை நம்ம பார்த்துக்கணும் அதாவது சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெண்டு நோட் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நோட் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாஸ் எழுதி வச்சுக்கணும் இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன்னா ஸோ அதுக்குண்டான ஃபார்முலாஸ் புக்கில் என்ன ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நோட்ஸில் என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டாபிக் வைஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு நோட் போட்டுக்கோங்க ஒரு நோட் வந்து டாபிக் வைஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன்னா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபார்முலாவையும் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் அடுத்து எல்சிஎம் ஹச்எஸ்சிஎம்க்கு என்ன ஃபார்முலா பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்முலா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா தனிவட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ உங்களை வந்து சம் எழுதி அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண நான் சொல்ல கிடையாது ஓகேங்களா ரெண்டே ரெண்டு நோட்டு தான் ஒரு ரஃப் நோட்டு ஒரு ஒர்த்தான நோட்டு ஓகேங்களா ஒரு நீட்டான ஒரு நோட் ஒரு நோட்டில் வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்னொரு நோட் வந்து ரஃப் நோட் அந்த ரஃப் நோட் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து எப்பயுமே வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஆர்டர் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜனவரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி ரெண்டாயிரத்தி மார்ச்லேருந்து பே அப்படியே பேக் ஓகேங்களா ஸோ பின்னாடியிலேருந்து நீங்கள் போனாலும் சரி அது உங்கள் இஷ்டம் உங்கள் வசதிக்கு ஏற்றாப்பில் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து டெய்லி ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே ரெண்டு நோட்டு தான் ஒரு நோட்டு நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கணும் இன்னொரு நோட்டில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் வருதா வரலையா அப்படிங்கிறத ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரீ ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்டிடியூட்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வந்து பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ இந்த ரீசனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் நாலு கொஸ்டின் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து ஆறு கொஸ்டின் இருக்கும் இதை தாண்டி போகாது ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே வந்து இந்த ரீசனிங் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டவுட் வந்து எல்லாத்துக்குமே வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து
ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் புக் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் மீடியம் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேத்துக்குமே காமன் தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதை தவிர்த்து புக்கு புக்குக்கு அடுத்து தான் நீங்கள் மற்ற ஃபஸ்ட்டு புக்கில் இருக்க சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக போட்டு பார்த்துடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெளி புத்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ரெஃபர் பண்ணும்போது வந்து ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கை வந்து எல்லாருமே ரெஃபர் பண்ணலாம் யார் அப்படின்னா வந்து இந்த புக் வந்து தமிழில் கிடையாது ஓன்லி இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டு இதில் ரெண்டு புக்கு இருக்குது ஓகேங்களா குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்டுக்கு இருக்குது ரீசனிங்க்கு இருக்குது ரீசனிங் வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் ரீசனிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே இருக்குது ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கணியன்கிற புக் இருக்குது ஓகேங்களா பாகம் ஒன்று மற்றும் இரண்டு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எல்லா டாபிக் ரீசனிங் ப்ளஸ் ஆப்டிடியூட் போத் ரெண்டுமே வந்து கணியன் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கணியன் புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மெட்டீரியலில் தெளிவாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக இருந்தோம்னாலே பாதி வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எதை வந்து நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ ஸ்கூல் புக்கை ஃபஸ்ட்டு படிங்க அதை முடித்ததுக்கப்புறம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கணியனை ரெஃபர் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங்க்கு இங் ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேருந்தும் எப்படி அதாவது ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்தும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் மென்சுரேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஸோ இதுலேயில் ஒரு ஓரளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் வந்து டூ டு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி எல்சிஎம் அண்டு ஹச்சு ஹச்சிஎஃபில் கன்ஃபார்மாக ஓகேங்களா ஸோ எழுதி வச்சுக்கோங்க இதில் கண்டிப்பாக எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃபில் கொஸ்டின் இல்லாமல் இருக்காது ஒன் டு டூ கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் வந்து டூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டினாவது இருக்கும் ஓகேங்களா பர்சன்டேஜில் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து ஒன் டு டூ கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ தனி வட்டி கூட்டு வட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மென்சுரேஷன் ஓகேங்களா பரப்பளவு கொள்ளளவு ரெண்டும் சேர்த்தியே நம்ம பண்ணலாம் ஏரியா வால்யூம் ஸோ இதிலிருந்து வந்து த்ரீ டு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து காலம் மற்றும் வேலை டைம் அண்ட் ஒர்க்லேருந்து ஒன் டு டூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் <laughs> ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்கூல் புக்கு ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து நியூ புக் நியூ புக்கில் இந்த டாபிக் எங்கே இருக்குது நீங்கள் எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இருக்கிறதுல வந்து ஓரளவு ஈஸி ஆனால் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலாஸை ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஆரம்பித்தாலும் சரி ஆல்ரெடி ஓரளவு தெரிஞ்சவங்க வந்து நீங்கள் டென்த்துலேருந்து ஆரம்பித்தாலும் சரி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென்த்து வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் டென்த்துலேருந்து சிக்ஸ்த்து வரையிலும் ரிவர்ஸில் வந்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருந்தாலும் போக போக ஈஸியாக இருக்கும் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து நீங்கள் படிக்கிற உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்தில் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் டேர்ம் ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயிற்சி ஒன்று புள்ளி மூணில் இது ரிலேட்டடான சம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் பயிற்சியில் இருக்கிறத மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எடுத்துக்காட்டு சம்மும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இது பயிற்சி மட்டும்தான கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பயிற்சி சம் மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்ட்டு விட்டுறக்கூடாது ஸோ அதில் இருக்க எடுத்துக்காட்டு சம்ஸும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இதில் அடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து செவன் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இந்த டாபிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாபிக் ஸோ இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாப்பிக்கில் என்னென்ன பயிற்சி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்
இன்டைசஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு டாப்பிக்காக கொடுக்க கிடையாது இது வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு கீழே தான் வரும் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கொயர் கியூப் ரூட் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க செவன்த்து எயித்து நைன்த்து ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு புக்கில் வந்து இதுக்கான சம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரியே வந்து ஸ்கொயர் அண்ட் கியூப் ரூட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கும் சம்ஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயித்து புக்கில் மூணாவது டேர்மில் ஒன் இந்த பயிற்சி ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பயிற்சி நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸைஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் பிடிஎஃப் வந்து பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி இந்த பயிற்சியை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து நைன்த்து டென்த்து புக்கில் இருக்குது பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த்து எயித்து புக்கில் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக எயித்து புக்கில் செகண்ட் டேர்மில் கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் பார்த்தீங்கனாலே போதும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்போட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏழாவது புக்லேயும் காம்போட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எட்டாவது புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் பேசிக்கான விஷயங்கள் கொடுத்திருக்காங்க <laughs> வீடியோ முன்னாடியே போட்டிருப்பேன் ஸோ பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன் முடிஞ்சால் அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே என்னை பொறுத்தவரையிலும் மேக்ஸு நான் போட்டேன்னா கண்டிப்பாக புக்கில் இருந்து தான் போடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ வேறு எதையுமே நான் ரெஃபர் பண்ணலை இது வரலும் பண்ணவும் மாட்டேன் ஸோ புக்கில் இருக்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே ஸோ வால்யூம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்த்து டென்த்தில் இருக்குது ஏரியா வேணால் வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து புக்கில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ் திக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து டு டென்த் வரையிலுமே இருக்குது ஸோ அதையும் ஒரு அளவு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லைனாலும் மேபி இதிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அடுத்து வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இது நைன்த்து டென்த்தில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ரைம் நம்பர் டிவி டிவிசிபிலிட்டி ரூல் ஓகேங்களா அந்த போடமா ரூலெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து பேசிக்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பயிற்சி எல்லாமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டியது இதுக்கு மட்டும்தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தான் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் ஸோ இதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து என்ன படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து என்ன புக்கு படிக்கணும் ஸோ அந்த புக்குக்குள்ளே நீங்கள் எதை படிக்கணும் இந்த டாப்பிக்கு இந்த புக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த புக்கில் இந்த டேர்மில் இந்த பயிற்சியில் சம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேக்ஸில் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய மொதல் விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து மேக்ஸ் புக்கை கலெக்ட் பண்ணணும் புக் இல்லாதவங்க சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து பிடிஎஃப் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப நேரம் வந்து நீங்கள் மொபைலில் பார்த்து படிக்க முடியாது கண்ணு வலிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கை வாங்கி வச்சுக்கிறது தான் என்ன பொறுத்த வரையிலும் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நோட் போடணும் ஓகேங்களா நோட் போட்டு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரையிலும் இருக்க சம்ம என்னால் எழுத முடியாது மேம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க தெரியுது ஆனால் வந்து நீங்கள் உங்களை வந்து நான் சம் எழுத சொல்லலை ஓகேங்களா சம்ஸ் எல்லாம் நான் எழுதவே சொல்லலை நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன நோட் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி ஃபார்முலாவுக்குன்னு ஒரு நோட் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் நீங்கள் படிக்கும்போது இருக்கிற ஃபார்முலாவை இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் என்னென்ன ஃபார்முலா வருது அப்படிங்கிறத அந்த நோட்டில் நீங்கள் செப்பரேட்டாக எழுதி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லியும் அரை மணி நேரம் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கணும் டெய்லியும் ஓகேங்களா ஒரு நாளில் அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்காதா என்ன ஸோ கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த அரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து மனப்பாடெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் எழுதி வச்ச ஃபார்முலாவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பத்து நாள் ஒரு முப்பது நாள் ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட
நோட் போடுங்க ஃபார்முலாவை எழுதி வைங்க டெய்லியும் அரை மணி நேரம் ஃபார்முலாவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் ஸோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து புக்கில் இருக்க சம்ஸை பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நான் சொன்ன பயிற்சி எல்லாமே போட்டு பாருங்கள் ஸோ பயிற்சி எல்லாமே நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஸோ தெரிலினா கூட பார்த்து கூட நீங்கள் பா ஏதாவது இப்போ ஒரு பயிற்சி ஒரு சம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பாதிலே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அப்போ நீங்கள் போய் வந்து அதுக்கான ஆன்சரை தாராளமாக சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கைடு இருந்ததுன்னா அதில் கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நோட்டு செகண்டு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற பயிற்சி கணக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது மூணாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஓரளவு வந்து எல்லா டாப்பிக்லேயும் இது இப்படி பண்ணணும் ஸோ இந்த ஐடியா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணினாலே ஓ ஓவரால் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ மூணாவதாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் மூணாவதாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ வேறு வழியே இல்லை அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் மார்க் வாங்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட் கைடு அது தான் அதனால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ மூணாவதாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து வச்சு போட்டு பார்க்கணும் நீங்கள் போடும்போதே உங்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் தெரியும் இந்த சம்மை நான் ஆல்ரெடி எங்கேயோ புக்கில் பார்த்துருக்கனே அப்படின்னு தோணும் ஸோ அப்போ புக்கில் வந்து நீங்கள் ச சிம்பிளிஃபிகேஷனில் போய் பார்த்தா அட ஆமாம் இந்த புக்கில் இந்த இடத்துல இந்த சப் தான் கேட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருந்தோம்ல ஆனால் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வராது ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா வந்து ப்ராக்டிஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஒரு ரீசன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து முழு முக்கிய காரணம் மேக்ஸில் ஃபுல் மார்க் ஈஸியாக வாங்கலாம் அதுவும் குரூப் ஃபோர் இந்து வரலாறு எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் மேக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியான பேசிக் சம் தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இதுலலாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் தாராளமாக வாங்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவுக்கு நோட் பண்ணு நோட் போடுங்க ஃபார்முலாவை செப்பரேட்டாக எழுதி வைங்க டெய்லியும் அரை மணி நேரம் ஃபார்முலாவை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்கூல் ஸ்கூலில் இருக்க புக்கில் இருக்க பயிற்சி கணக்கு மற்றும் எடுத்துக்காட்டு கணக்கை வந்து போட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா நீங்கள் டென்த்துலேருந்து சிக்ஸ்த்து வந்தாலும் சரி சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து போனாலும் சரி பயிற்சி கணக்கு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா வந்து எந்தெந்த பயிற்சி எந்தெந்த டாபிக் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணிங்கனாலே போதும் மூணாவது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் போட்டு பார்க்கணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் எனக்கு மேக்ஸு சுத்தமாகவே வராது அப்படிங்கிறவங்க கூட இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்